നമുക്ക് ഒരു പായസം ചെയ്യാം ധർമ്മസേലി കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മുന്തിരിങ്ങയെല്ലാം ഇതുപോലെ ബോൾസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്ത് കോരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വറുത്ത വെർമസലിയാണ് റോസ്റ്റഡ് വെർമസലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് വറുത്തതാണ് എന്നാലും ആ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചെറുതായി ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് വറുത്ത വെർമസലി ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കിരിഞ്ഞ് വലിയ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഈ പാലിലാണ് ഇനി ഈ വെർമസലി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല പാലിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്തോളും പശുവിൻ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പാല് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാല് തേന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാല് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പായസം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറുകിയ പരുവത്തിലാണ് പായസം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് പായസം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ചേർത്തത് കാരണം ഞാനിനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നോക്കി മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പാല് പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്ക ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തീ കുറയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ പായസം ഒന്ന് കുറുകുകയും മധുരം കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് മധുരം ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കണം ഒന്നും കൂടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെർമസലിയൊക്കെ ഒന്ന് വേകും വെർമസലി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേ വേവിക്കണം നമുക്ക് മീഡിയം തീയിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം 
തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക പൊടിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഒരു വെർമസലി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് കടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വെന്തോ ഇല്ലേന്ന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ വെർമസലിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് ആറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറുകിക്കോളും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാല് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ചിലർക്ക് ലൂസായിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് പാല് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം പായസം കണ്ടോ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യേക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബദാമോ പിസ്തയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നുറുക്കി ഇതുപോലെ വറുത്ത് പായസത്തിൽ ഇടാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രുചി നല്ല രുചിയുള്ളൊരു പായസമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വളരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു